गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग फिर से नए लेक्चर लेक्चर नंबर आठ के लिए हम लोग आ गए हैं हमने लास्ट क्लास में आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ठीक है उसी का जो रिमेनिंग हम लोग का पोर्सन जो छूटा हुआ था आज लास्ट हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लास्ट लेक्चर है इसमें हम लोग जो डिटेल से जो छूटा हुआ था तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है हमने जो है पढ़ चुके थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर प्रोजेक्शन ऑफ प्रेज प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड प्रोजेक्शन ऑफ कौन हम लोग हम लोग पढ़ चुके थे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म को देखेंगे बट उसका एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड होगा और इंक्लाइंड होगा हॉरिजेंटल के साथ कुछ भी इंक्लाइंड होगा या तो वर्टिकल के साथ कुछ भी इंक्लाइंड होगा तो उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से लेकर ठीक है हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि हमारा जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमने पढ़े थे सिलेंडर का प्रोजेक्शन जब वो वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड हो हर हरिजेंटल के साथ इंक्लाइंड हो कौन के बारे में पढ़े थे जब कौन हमारा इंक्लाइंड हो वर्टिकल के साथ ठीक है इतना हम लोग देख चुके थे आज हम लोग प्रिज को देख लेते हैं बस ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा ठीक है तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोई प्रॉब्लम था ठीक है कोई क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं ड्रा ड्रा द प्रोजेक्शन ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑफ ए हेक्सा गोनल ट्रिल हेक्सा गोनल ट्रिल ऑफ डेस थर्टी एम एम डेस थर्टी एम एम एंड एक्सिस सेवेंटी फाइव एम एम सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग इज इन क्लाइंड इन क्लाइंड थर्टी फाइव डिग्री टू द एच पी ठीक है हमारा क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है कि एच पी से इंक्लाइंड है ठीक है तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग को बनाना है तो क्वेश्चन हम लोग इतना ही पढ़ लिए इस इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था कि 35 डिग्री इंक्लाइंड है एच के साथ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा हेक्सा वोनल प्रिजम था जिसका जो है एक्सिस जो है एक्सिस लॉन्ग इज इंक्लाइन थर्टी फाइव डिग्री टू द एच एक्सिस उसका इंक्लाइन है पैंतीस डिग्री एच के साथ ठीक है तो जो हमने प्रीवियस जो प्रॉब्लम देखे थे सिलेंडर का उसमें भी एक्सिस हमारा क्या था कुछ ऐसा ही थर्टी या थर्टी डिग्री इंक्लाइन था बट हॉरिजेंटल के साथ इंक्लाइन था हमने कौन को देखे थे तो कौन हमारा क्या था इंक्लाइंड हमारा वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड था तो उसमें कुछ प्रोजेक्शन अलग लेकिन यहाँ जो प्रोजेक्शन कुछ कैसा बन रहे हैं बनाना है तो जस्ट लाइक सिलेंडर जो हमने प्रीवियस देखे थे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एक हमने एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर दी राइट हमने एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर दी उसके बाद एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या एक हेक्सागोनल प्रिज्म था है ना तो हेक्सागोनल प्रिज्म को सबसे पहले बना लेंगे जब हेक्सागोनल प्रिज्म बनाएंगे तो एक जो है किनारा क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है बट हम लोग हेक्सागोनल के बारे में कह रहा था तो हेक्सागोनल हम किसी भी तरीके से बना लेते हैं सबसे पहले इस लाइन के ऊपर पेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली जो प्रीवियस भी देखे थे कि एक किनारा हेक्सागोनल का एक किनारा क्या है एक किनारा परपेंडिकुलर है बीपी का है ना बेस का एक किनारा परपेंडिकुलर है बीपी का बट क्वेश्चन में बस इतना ही दिया हुआ तो उसके लिए हम लोग ये तो ये बना देंगे ये तो फिर पैनल में बना सकते हैं कोई बात नहीं बस सॉल्यूशन सब सेम देगा राइट तो हमने सबसे पहले अपने मन से एक जो है हेक्सा वोनल प्रेम का एक किनारा जब वो भीपी के परपेंडिकुलर होगा है ना बेस का एक किनारा तो हमने ड्रॉ कर लिया एक सीधा लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसके बाद दोनों साइड में एक लाइन जो है जो कि एक अगला जो बेस है उसको हमने ड्रॉ कर दिया ठीक है तो ये हमारा तीन ये क्या एंगल हम लोग जानते हैं सिक्सटी डिग्री लेकर तो हमने उसके बाद 
क्या किए इसको आगे की ओर बढ़ाए फिर से एक साइड और ये फिर से एक साइड ठीक है और इसको यहाँ से मिला दी ये हमारा हेक्सागोनल पिज बन गया जिसका ये एक किनारा परपेंडिकुलर है वीपी का तो ये भी ऑटोमेटिक क्या आएगा वीपी का परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है तो जब इसको हम लोग आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका सीधा एक्सटेंड करेंगे लाइन को आगे बढ़ा देंगे हल्की लाइन से है ना एक्सटेंशन से उसके बाद इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे कंप्लीट करेंगे डायग्राम को तो क्या करेंगे यहाँ से इसको डार्क कर देंगे और इसका बेस को फेस को दिखाएंगे ठीक है तो फेस को हम लोग दिखा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा फेस हो जाएगा है ना रेक्टेंगुलर पोर्शन दिखाई देगा बट जो है जब इस डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे तो ये कॉर्नर दिखाई देगा ये कॉर्नर दिखाई देगा ये भी कॉर्नर दिखाई देगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से भी एक डार्क लाइन जाएगा और सेंटर लाइन भी इसी पॉइंट से गुजरेगा तो ये कंटिन्यूस लाइन इस कॉर्नर के कारण और इस सेंटर के कारण ये लाइन है ना सेंटर वाली लाइन मिला के क्या हो जाएगा ये हमारा ये कंटिन्यूस लाइन हो जाएगा है ना जो हमने पहले भी बताया था कि ये कंटिन्यूस लाइन और एक सेंटर लाइन दोनों मिलाकर एक ही पॉइंट से गुजरेगा तो वो कंप्लीट हम लोग को एक सिंगल लाइन दिखाई देगा ठीक है तो ये हमारा था इसका एक फ्रंट व्यू है ना फ्रंट व्यू हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन क्या था कि बेस एक्सिस जो है इंक्लाइन है थर्टी फाइव डिग्री टू एच पी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्सिस को जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम बनाए थे कि एक सीधा लाइन जो कि एक्सिस जो होगा वो तो थर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन बना लेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात को सीखना को किए थे तो इसको हम लोग ने भी कुछ कर ले रहे मान ली कि हमारा एक्सा वन प्रिज्म है जिसके ऊपर किनारा को हम लोग कुछ ए बी सी डी मान लेते हैं नीचे किनारा को वन टू मान लेते हैं ठीक है उसी एक अकॉर्डिंग हम लोग नेम दे देंगे तो अगर हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अगर ए है तो ये अगर बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये एफ है ठीक है तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेम देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग इधर से देखेंगे तो हम लोग का ए फेस दिखाई देगा इसके लिए ए डैश ये क्या हो जाएगा बी दिखाई देगा बी फेस बी डैश एंड सी डैश उसी के पीछे क्या हो जाएगा डी डैश ई डैश एंड एफ डैश ठीक है ये कंप्लीट उसके बाद जब नीचे वाले पोर्सन को अगर हम लोग वन दे रहे हैं ये अगर टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये फोर है ये फाइव है और ये सिक्स है इसको हम लोग को जब फेस वन से दिखाई देंगे ये दिखाई देंगे वन तो ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा वन डैश टू डैश एंड ये थ्री डैश बाकी फोर डैश क्या होगा बैक साइड में बैक फाइव फोर डैश फाइव डैश एंड सिक्स डैश तो ये कंप्लीट हमारा क्या नेमिंग के साथ हो गया और ये हमारा क्या अगर वो है तो ये हमारा ओडैश हो जाएगा बीच का ठीक है तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए उसके बाद क्या करना है हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये हमारा इसको मिला देंगे डायमेंशन कितना दिया हुआ ये थर्टी एम एम था है ना थर्टी एम एम दो साइड थर्टी एम एम और एक्सिस कितना दिया हुआ है एक्सिस सेवेंटी फाइव एम एम दिया हुआ है तो हमने ये सेवेंटी फाइव एम एम को हमने मिला दिया ठीक है ये हमारा कंप्लीट इसका ये तो बन गया है बट हमारा जो क्वेश्चन था थर्टी फाइव डिग्री प्लान एक्सिस तो एशियल केस में अगर प्रिज्म जो है एक्सर प्रिज्म ऐसे था है ना बट अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजेंटल के साथ अगर मान लें कि ये एंगल जो है हॉरिजेंटल के साथ पैंतीस डिग्री है तो इसका प्रोजेक्शन बना रहा तो जब इस डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे तो एक्सिस हम लोग को दिखाई देगा एक्स वाई ए हॉरिजेंटल के साथ थर्टी फाइव डिग्री मे भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन जो है थर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है जो कि ये इंक्लाइनेशन हमारा थर्टी फाइव डिग्री होगा ठीक है थर्टी फाइव डिग्री हो गया उसके बाद कहीं पर से एक पॉइंट हम लोग मार्क कर लेंगे है ना कहीं पर से एक पॉइंट हम लोग मार्क कर लिए जो कि दोनों साइड में जितना इसका साइज होगा दोनों को मेजर करके सीधा इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जितना साइज होगा वो इस डायरेक्शन में एक सीधा लाइन होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा है ना ये हर हाल में नाइनटी डिग्री होगा ठीक है तो ये हमने ड्रॉ कर लिया जितना इसका साइज था ठीक है वन डैश से टू डैश को मेजर करना है 
और यहाँ से रखो ऊपर 90 डिग्री पे काट लेना वैसे ही टू डैश से थ्री डैश को मेजर करना है और यहाँ पे रख के काट लेना दोनों सेम होगा एक्चुअली तो हमने यहाँ पे कर लिया उसके बाद जितना इसका एक्सेस था एक्सेस वही लाइन दिखाई देगा सीधा में भी हम लोग को जब इस लाइन को अगर हम लोग सामने से देख रहे होंगे ये लाइन कंप्लीट दिखाई देगा हाँ सीधा ये इसके पूरा व्यू दिखाई देगा इसी को थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो भी हम लोग को सेम जो है व्यू उसी लाइन का सेम साइज का दिखाई देगा तो जब इसको इंक्लाइन भी हमने किया तो क्या सेम दिखाई दे रहा है बट इसका जब प्लान हम लोग देखेंगे तो ये शॉर्टर लाइन दिखाई देगा जितना इसका साइज था वो शॉर्टर अगर लाइन ऐसे रहा था तो ये क्या पॉइंट सिर्फ दिखाई देगा बट ये लाइन अगर हम लोग इंक्लाइन कर देंगे तो थोड़ा सा शॉर्टर लाइन दिखाई देगा तो यही रीजन है कि ये लाइन हम लोग को कंप्लीट दिखाई दे रहा था ठीक है उसके बाद जो है जितना इसका साइज था फिर से एडस तो एडस को बीडस से नाप लेंगे और यहाँ पर रखें जितना दूरी था पचहत्तर एम लेकर इसको हम लोग काट लेंगे तो कुछ हमारा ये पोर्शन कुछ कट जाएगा ठीक है हम लोग को कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करना था कि दोनों को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देना है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देना है राइट तो ये कंप्लीट हमारा और फिर इसको भी डार्क कर लेना है क्योंकि फिर से एक्सेस तो हमारा वहीं पर दिखाई देगा तो इसको हम लोग भी डार्क कर लेंगे तो ये हमारा हो गया ऊपर का व्यू तो बन गया अब नीचे का व्यू बनाना है ठीक है तो नीचे का व्यू बनाने के लिए फिर नेमिंग भी इसको कर लेते हैं तो नेमिंग कर लेंगे तो ज्यादा इजी में समझ आया हमने इसको क्या नाम दिए थे वन डैश है हमारा फ्रंट व्यू तो उसको हम लोग क्या कर दिए टर्न कर दिए तो ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग मान लेते हैं वन वन डैश ठीक है वन वन डैश तो हमारा ये पोर्सन क्या हो जाएगा टू वन डैश ये पोर्सन क्या हो जाएगा थ्री वन डैश है ना उसके बाद अंदर में ये पोर्सन इसको हम लोग क्या लिखेंगे फोर वन डैश फाइव वन डैश ठीक है और ये सिक्स वन डैश फिर उधर वाला पोर्सन उधर क्या हमारा ए वन था तो हम लोग को ये पोर्सन क्या हो जाएगा ए ए वन डैश या तो फिर इसको ये हो जाएगा हमारा ए वन डैश ये पोर्सन क्या हो जाएगा बी वन डैश सी वन डैश डी वन डैश ई वन डैश ठीक है हमने पूरा गेमी को हमने कर लिया उसके बाद क्या करना है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम को देखे थे क्या किए थे सभी कॉर्नर से सीधा नीचे की ओर इस एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे हमने वही काम हम लोग को करना है यहाँ से सीधा नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करना है एक पॉइंट से ठीक है तो हमने हर एक पॉइंट से नीचे की ओर लाइन को ड्रॉ कर लिए ठीक है उसके बाद सेम प्रोसेस यहां भी करना था तो हमने यहां भी कर लिए ठीक है उसके बाद ये कंप्लीट हम लोग का हो गया उसके बाद क्या बताया कि इस लाइन से एक्स वाई लाइन के और एंटर लाइन ड्रॉ करने हैं ठीक है तो हमने ये भी कर लिया तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया ठीक है सब लाइन को सिर्फ बढ़ा दिया है कुछ नहीं किया सिर्फ लाइन को इस लाइन के पर पैरल और इस लाइन के इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करके सीधा सभी कॉर्नर को बढ़ा दिए हैं उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारा हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ये दिख रहा है 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 उसके बाद ये दिख रहा है ठीक है सभी को मिला देंगे उसी तरीके से इस कॉर्नर को भी मिला देना है उसके बाद इस एज को इस एज से मिला देना है ये ऐसा हुआ कि हम हम लोग देखेंगे इसको उसके बाद नेमिंग को कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है उसके बाद बताते हैं हम लोग तो नेमिंग को हम लोग करेंगे तो ये कॉर्नर ये था टर्न किए थे तो ये हमारा क्या वन डैश है ये हमारा पोर्सन क्या रहेगा यहाँ से 
ये हमारा रहेगा वन ए वन वन ठीक है ये हमारा क्या रहेगा वन वन जस्ट इसके नीचे हमने सिलेंडर को कुछ नहीं किए थे सिलेंडर ऊपर वाले पोर्शन को हमने नाम दिए थे वह ए बी सी डी नीचे को नाम दिए हम लोग वन टू थ्री इसी सिलेंडर को हमने क्या किया थोड़ा सा टर्न कर दिया तो ये पोर्शन ए वन तो इधर चला जाएगा ए वन बी वन सी वन ठीक है और इधर क्या जाएगा वाई वन टू थ्री जब इसका प्लान बनाएंगे तो ये पोर्शन इधर वाला पोर्शन क्या दिखाई देगा ए बी सी दिखाई देगा और इधर क्या दिखाई देगा वन टू थ्री दिखाई देगा इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया ए वन वन कर दिया है ना वन वन तो ये वाला पोर्सन क्या हो जाएगा अगर ये हमारा वन वन है तो ये पोर्सन हो जाएगा ऑटोमेटिक ये वन वन है तो ये हो जाएगा टू वन और ये थ्री वन और ये फोर वन और ये फाइव वन और ये हो जाएगा क्या सिक्स वन समझ आ गया वैसे ही ये पोर्सन हम लोग हो जाएगा ए वन ये हो जाएगा सॉरी डी वन और ये हो जाएगा सी वन और ये हो जाएगा डी वन और ये ई वन और ये एफ वन है ना इसके नीचे सब एफ वन जो जो जैसा था प्रीवियस में वही हमने लिख दिए उसके बाद और भी कुछ इसमें छूटा हुआ है ठीक है वो क्या छूटा हुआ है हम लोग देखेंगे जब इस मान लें कि हमारा क्या प्रिज्म है इस प्रिज्म को हम लोग टर्न थोड़ा सा मीन्स इन क्लाइंट अगर कर देंगे जब इसका प्लान जब बनाएंगे तो ये कंप्लीट पोर्शन दिखाई दे रहा है बट शॉर्टर दिखाई दे रहा है मतलब पूरा दिखाई दे रहा है उसी तरीके से नीचे का जो ये पोर्शन दिखाई देगा बट इधर का जो पोर्शन होगा वो हम लोग को दिखाई नहीं देगा इसके लिए ये जो लाइन होगा इसको हम लोग को करना था हीटेड लाइन दिखाना था क्योंकि ये पोर्सन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो इसको हमने क्या किया कर डाले ये इसको हीडे लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिए तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया जब हमारा हेक्सागोनल प्रिज हमारा एच के साथ इनक्लाइन है 35 डिग्री ठीक है उसके बाद जब हमने इसको टर्न किए थे तो ये जो एज होगा ये कंप्लीट एज दिखाई देगा बट ये दोनों जो एज होगा और ये दोनों जो एज होगा ये थोड़ा सा शॉर्टर होगा छोटा होगा इसलिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा ये कंप्लीट हेक्सागोनल नहीं है बट छे भूजा है बट हेक्सा गोलन नहीं है इसको हम लोग हेक्सा गोलन कह लेंगे बट ये हमारा क्या हेक्सा गोलन नहीं है इसमें से ये दोनों साइज सेम साइज थर्टी एम है ये साइज और ये साइज और ये और वो लेकिन ये जो चार साइज है वो थर्टी एम का नहीं है वो हमने प्रोजेक्ट किए थे तो हम लोग को बना था बट ये जो है साइज जो है थर्टी एम से छोटा होगा ठीक है रीजन हमने दिखा दिए रीजन बता दिए तो ये जो है हमारा हेक्सा गोलन का प्रोजेक्शन था जब उसका एज जो है क्या है ए जब उसका एक्सिस जो है इंक्लाइन था 35 डिग्री में ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था हेक्सा गोनल प्रिज्म का ठीक है हम लोग एक क्वेश्चन और बात कर लेंगे पेंटा गोनल प्रिज्म की बात कर लेंगे ठीक है तो अगर ये नोट करना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे पेंटा गोनल प्रिज्म को ठीक है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल ट्रेज ऑफ बेस थर्टी फाइव एम एम एंड एक्सिस सेवेंटी एम एम लॉन्ग एज इन क्लाइंट इन क्लाइंट फोर्टी डिग्री टू द ठीक है क्वेश्चन फिर से हमने वैसा ही क्वेश्चन लिए थे जो हमने पढ़े थे कौन के बारे में ठीक है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रेज में है ठीक है और वो भी 
डिपिसेंट क्लाइंट है डिपिसेंट क्लाइंट वाला कहां नीचे हम लोग दिखाए थे याद करेंगे प्रीवियस में तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब बनाएंगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर लिए उसके बाद हमारा क्या है प्रोजेक्शन पेंटागोनल प्रिज्म का दिखाना था ठीक है जहां पे वीपी से इंक्लाइंड है तो सबसे पहले अगर बेस को अगर हम लोग पेंटागोनल का बेस को हम लोग मान लें कि अगर वीपी पर है ठीक है तो हम लोग को क्या कौन से पेंट ऊपर में क्या दिखाई देगा पेंटागोनल पोर्शन दिखाई देगा ठीक है और ये हम लोग का रेक्टेंगल दिखाई देगा नीचे वाले पोर्शन पे ठीक है उसके बाद उसको क्या कर लेंगे थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेंगे मे बी ये इंक्लाइनेशन 35 डिग्री तो उसका प्रोजेक्शन बनाना था तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेंटागोनल प्रिज्म तो पेंटागोनल पोर्शन हम लोग को ऊपर में दिखाई देगा तो ये मे बी हम लोग ले लेते हैं कि ये क्या है ये इसको हम लोग ले लेते हैं कि वर्टिकल के परपेंडिकुलर है ठीक है सॉरी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है है ना तो हम लोग उसका प्रोजेक्शन जब देखते हैं तो क्या होगा सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंटागोनल का एक साइड जो कि क्या है HP के परपेंडिकुलर है राइट तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली जो कि xy xy के परपेंडिकुलर हो गया ठीक है उसके बाद क्या करेंगे इस लाइन को सीधा ऊपर की ओर बढ़ाएंगे सीधा 72 डिग्री इंक्लाइन हम लोग लेकर इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे उसके बाद इसको इधर इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में ये पेंटागोनल तो हमने बनाने के लिए पहले भी सीखे थे तो ये कंप्लीट हम लोग का पेंटागोनल बन गया उसके बाद क्या करना था इसको सीधा नीचे की ओर भी बढ़ा देंगे तो हमने बढ़ा दिए नीचे की ओर ठीक है उसके बाद इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस होगा उसका तो उसको हम लोग लोग ड्रॉ कर देंगे तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया ठीक है ये क्या होगा जब इसको हम लोग इस डायरेक्शन से देखेंगे मीन्स जब प्रिज्म को जब इस, इस डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे फ्रंट प्लान देखेंगे ये कॉर्नर दिखाई देगा ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दिखाई देगा जिसके कारण ये तीन डार्क लाइन दिखाई दे रही होगी ठीक है नीचे में उसके बाद हम लोग को कुछ यहाँ पे इस साइड में क्या होगा इसका एक्सिस होगा तो एक्सिस को जब हम लोग दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा एक बड़े लाइन डॉट लाइन बड़ी लाइन डॉट लाइन बड़ी लाइन डॉट लाइन बड़ी लाइन डॉट लाइन तो ये हमारा क्या हो गया एक्सिस हो गया उसका नेमिंग इसका अगर देखते हैं मान लें कि अगर हमारा समथिंग ये हमारा हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ए डैश है और ये बी डैश ये सी डैश ये डी डैश और ये हमारा ई e डैश है अंदर का पोर्शन को अगर हम लोग वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश एंड फाइव डैश है तो ये पोर्सन का क्या होगा ये पोर्सन एक्चुअली जो है फ्रिज हम हमारा पेंटागोनल फ्रिज हम कुछ ऐसे रखा हुआ था इसी का हम लोग प्रोजेक्शन बनाए थे तो इस डायरेक्शन से हम लोग देखे तो ये पोर्शन को हम लोग नाम दिए थे कुछ ये हम हम लोग को दिखाई देगा ये वाला पोर्शन पीछे वाला नहीं दिखाई देगा तो ये पोर्शन को हम लोग नाम दिए थे जब इसका प्लान जब देखेंगे तो ये पोर्शन का नीचे दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या देंगे यहाँ पे ये हम लोग को क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये बी और ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सी और ये डी और ये क्या हो जाएगा ई और ये क्या हो जाएगा ए होगा ना क्योंकि हम लोग को दिखाई देगा ये पोर्शन ठीक है ये पोर्शन हम लोग को दिखाई नहीं देगा ठीक है ये पोर्शन एक्चुअली लेकिन एक सेकेंड हम लोग उल्टा लेंगे नेमिंग थोड़ा सा चेंज कर लो हम लोग को ये होगा ए बी ए और ए सी ए और ई e, और एफ डी और सी और ए ए ई और डी ए ई डी सी सी एंड डी हाँ ये होगा हम लोग ठीक है क्या हमने किए किए क्या जब इस हमारा ए बी सी हम लोग इस पोर्शन को एजूम कर लिए 
ये पोर्शन हमारा वन टू थ्री है तो हमने क्या किया था इसको हम लोग ये मानते थे इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हम लोग को ए दिखाई देगा ई दिखाई देगा और डी दिखाई देगा हमने ये ई और डी हमने ड्रॉ कर लिया बट इसी के पीछे में क्या होगा ई और बी भी होगा इसके नीचे बी और इसके नीचे सी ठीक है तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया वही नाम हम लोग को यहाँ भी करना था ये क्या ये पोर्सन क्या हो जाएगा ये हम लोग को हो जाएगा वन और ये क्या हो जाएगा फाइव एंड ये फोर और इधर पीछे में क्या हो जाएगा थ्री एंड टू ठीक है ये कंप्लीट इस पोर्सन का डीविंग भी हो गया उसके बाद ये हमारा क्या है ये अगर हम लोग मान लेते हैं बोला ऐसा ये क्या हो जाएगा ये पोर्सन हम लोग को वो हो जाएगा ठीक है तो ये कंप्लीट विथ नेम हमने ड्रॉ कर लिया उसके बाद क्या करना था कि हमारा इसी एक्सिस को इसके एक्सिस ये जो एक्सिस है इसको जो है थर्टी फाइव डिग्री सॉरी कितना फोर्टी डिग्री इंक्लाइन करना था बी के साथ तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट हमने हम लोग ले रहे हैं कहीं पर इस एक्सिस पर ठीक है और यहाँ पर से फोर्टी डिग्री इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस प्रिज्म का पेंटागोनल प्रिज्म का एक्सिस होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एक बड़ी लाइन और एक डॉट लाइन के साथ जिसको हम लोग सेंटर लाइन भी कहते हैं हम लोग ड्रॉ कर लिए इसके बाद क्या करना था कि इस प्रिज्म को जो हमने प्रीवियसली किए थे वही प्रोसेस को यहाँ पर भी करना है इस एज से इस कॉर्नर से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इस एक्सिस के पर पेंटिकुलर होगा उसको हमने मार्क करके वहां से ड्रॉ कर लिए उसके बाद क्या करना था जैसे इसके पैरल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसका क्या हो जाएगा प्रिज्म का एज हो जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके का आ जाएगा ठीक है उसके बाद ये पोर्सन क्या हो जाएगा एक और भी लाइन है हमारे किधर यहाँ पर से पार कर रहा होगा ठीक है जब हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा हम लोग को करना क्या था ए से ई को नापना था है ना और ए से यहाँ पर हमारा क्या है ए वन अगर इसको नाम देंगे तो ये है क्या हो जाएगा ई वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये डी वन हो जाएगा और ये सी वन होगा और ये बी वन होगा ठीक है और ये पोर्सन क्या हो जाएगा उसी तरीके से ये वन वन हो जाएगा और ये वन वन हो जाएगा और ये फाइव वन हो जाएगा और ये फोर वन हो जाएगा और ये थ्री वन होगा और ये टू वन होगा ठीक है कंफर्म ना सिर्फ उसी को हमने टर्न कर दिए थे तो हमारा कुछ ये भी हो जाएगा उसके बाद क्या करना था सभी कॉर्नर से जैसे ऐसे वर्क हमने प्रीवियस भी किए थे वही काम सीधा एक स्पाई के ऊपर पेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ऊपर की ओर इसको एक्सटेंड करना बढ़ाना है ठीक है तो हमने इसको ऊपर की ओर बढ़ा कर दिए सभी एज से ठीक है ये वाला पोर्शन सेंटर का है ठीक है तो हमने इसको सभी को हमने बढ़ा दिया उसके बाद इसको भी सभी एक्स वाई के पैरल सभी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया ठीक है उसके बाद क्या करना था कि हमने इसको ड्रॉ करने के बाद इसको सीधा ऊपर की ओर भी बढ़ाना है तो हमने ऊपर की ओर बढ़ा दिया सभी लाइन को ठीक है उसके बाद क्या करना है फिर से जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट था इंटरसेक्शन पॉइंट ठीक है इंटरसेक्ट ये लाइन छूट गया यहां से क्या हो जाएगा ये वाली लाइन और ये बी वाली लाइन हमने बढ़ा दिए उसके बाद जो लाइन हम लोग को ए वन था और बी वन तो कौन से लाइन है ये पोर्शन है और ये पोर्शन है ठीक है इसको हम लोग को मिला देना है ठीक है उसके बाद कौन सा है ये पोर्शन आएगा ठीक है इसको भी मिला देंगे फिर इसको भी मिला देंगे ठीक है उसके बाद इसको यहां से मिला देना था सेम प्रोसेस ये भी वन मिल जाएगा इधर मिल जाएगा इधर मिल जाएगा इधर मिल जाएगा जो हमने प्रीवियस भी किए थे ठीक है उसके बाद इसको यहां से मिला देना था और इसको भी मिला देना था ठीक है उसके बाद जब हमने इस प्रिज्म को इसी प्रिज्म को टर्न किया थे इस डायरेक्शन में तो हम लोग को दिखाई दे रहा था 
कौन से पोर्शन दिखाई देगा हम लोग को ये पोर्शन दिखाई देगा है ना इधर का पोर्शन ये नीचे वाला पोर्शन है दिखाई देगा फिर इधर भी नहीं दिखाई देगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे डॉटेड लाइन कर लेंगे है ना ये हमारा पीडन लाइन हो गया तो ये कंप्लीट इस पोर्शन का तो इस पेंटागोनल प्रिज्म का सॉल्यूशन होगा विथ नेम नेम सुन गया तो नेम हम लोग करेंगे इसको कुछ कर लेते हैं ये हमारा b1 डैश ये a1 डैश और ये क्या हो जाएगा c1 डैश और ये d1 डैश और ये e1 डैश इधर क्या हो जाएगा 1 1 डैश 2 1 डैश 3 1 डैश 4 1 डैश एंड ये 5 1 डैश ये कंप्लीट इस पोर्शन का सॉल्यूशन होगा और यहां पे क्या सारा डायमेंशन भी कुछ दिया हुआ था हम लोगों को 40 डिग्री इंक्लाइन था तो हमने 40 डिग्री इंक्लाइन हमने ड्रा कर लिए ठीक है उसके बाद यहां का डायमेंशन कितना दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ 35 mm तो ये 35 mm हो जाएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्सिस कितना दिया हुआ है दिया हुआ है 70 mm तो हम लोग इसको 70 mm लेकर हमने ड्रा कर लिए ठीक है तो ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया जब हमारा पेंटागोनल प्रिज्म वर्टिकल के साथ इंक्लाइन है 40 डिग्री के साथ ठीक है ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया बट ध्यान रहे थोड़ा सा कि जो हमारा एम था एम को हम लोग डार्क पेंसिल का यूज करेंगे हार्ड पेंसिल का यूज करेंगे ठीक है और जो जितने भी ब्लू कलर से हमने ड्रा किया है उसको हम लोग को सिंपल एच पेंसिल लाइट से यूज करना है ठीक है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया पेजम का ठीक है और इस लेक्चर में हमने टोटल जो है इस लेक्चर के साथ हमने कवर कर लिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को हम लोग ले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड जो कि इस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट जो है एग्जाम में वन और टू प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आएंगे ठीक है तो ये हमारा इस प्रॉब्लम के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफ सॉलिड को अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू दैट्स ऑल